ഹലോ എവ്രിബഡി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്ന് തെച്ചുങ്കൽ ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഊണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒത്തിരി അധികം ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ ബൃഹത്തായ ഒരു 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 മീൽ പ്ലാൻ ആണ് ഉച്ച ഭക്ഷണം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലെ ഫ്രീ മീൽ എന്ന ഭക്ഷണം അത് ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി അധികം ഒരു ഒരു കോമൺ ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലാൻ ഇത്രയും അധികം കുട്ടികളെ ഫീഡ് ചെയ്യണം നൂറ്റി ഇരുപതോളം മില്യൺ കുട്ടികളാണ് ഈ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ അവരുടെ ന്യൂ അപ്പൊ ഉച്ചഭക്ഷണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി ഈ ഈ ഒരു രീതി കൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ കണ്ട ഒരു ട്രോളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നു സ്കൂൾ അടയ്ക്കണം എന്ന് ഈ തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴക്കാലത്ത് സ്കൂൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കളക്ടർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് സ്കൂളുകൾ അവധി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം മുടങ്ങിയ അന്നത്തെ അവൻ്റെ അന്നം മുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ വിശപ്പിന് കൂടി ആര് മറുപടി പറയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇതിനെ ബദലായി വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ടെൻസി ജയപ്രസാദ് ഞാൻ വൈറ്റിലയിൽ എറണാകുളം ജില്ല വൈറ്റിലയിൽ മെലഡി എന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് സെൻറ്റർ നടത്തുന്നു പതിനാല് വർഷമായി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് എല്ലാവിധ വർക്കുകളും ചെയ്യും പിന്നെ വൺ ഹൗസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റമാണ് എനിക്ക് ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും എൻ ആർ ഐ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരും അതായത് തയ്യലിലുള്ള പെർഫെക്ഷൻ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സാരി ബ്ലൗസ് ചുരിദാർ ഫ്രോക്കുകൾ അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഫ്രോക്കുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ സ്റ്റിച്ചിങ്ങുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് മിഷ്യൻ വർക്ക് പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വർക്കുകളെല്ലാം അതായത് ബീഡ് വർക്ക് സർദോസി വർക്ക് മിറർ വർക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാവിധ വർക്കുകളും ഏറ്റെടുത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല വെഡിങ് സാരി ബ്ലൗസുകളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആളുകളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റേഞ്ചിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇത് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണത് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഹസ്ബൻഡിന് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളോട് ജസ്റ്റ് വിളിച്ച് പറയുകയുള്ളു ഇന്ന ദിവസം ഒരു ഡ്രസ്സ് റെഡിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ പോയി മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് തയ്ച്ച് ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സഹായം എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് പുള്ളി അത് എല്ലാ രീതിയിലും എനിക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് തരാറുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതും കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് കട്ട് മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് തയ്ക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത്രയും സ്പീഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ
ആദ്യം എല്ലാവരും എന്നെ പറഞ്ഞ് നിനക്കൊരു സാരിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് തരാം എന്തിനാണ് ഇത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണേ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അന്നിട്ടും ഇരുന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കിതിനോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു സാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസൈനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യ സെൻറ്റർ ഇടുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച് പതുക്കെ സമ്മതം മൂളി അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നതാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് കടന്നു വരാനുണ്ടായിരുന്നത് സാഹചര്യം ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പുതിയതായിട്ട് ആരും ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ എനിക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുപ്പത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളല്ല ലേഡീസും ജെൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് കട്ടപ്പനയിൽ മോള കല്യാണം കഴിച്ചേക്കണ കട്ടപ്പനയിലാണ് കട്ടപ്പനയിൽ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അധികം താമസിയാതെ താമസിയാതെ തന്നെ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇന്നത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഇത്രയും ഇത്രയും പെർഫെക്ഷനൊന്നും ആരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിലും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ആ ഒരുപാട് സജഷൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നം നമ്മളുടേതായ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികളുടെയും കൂടി അഭിപ്രായം നോക്കി ഒരുപാട് ആ അവർ നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പാറ്റേണുകൾ ഇപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾക്ക് പാറ്റേൺ തരും നമ്മളത് വീണ്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിങ് നടത്തുന്നത് ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനൊരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒട്ടുമിക്ക ഡിസൈൻസും സ്വയം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാറാണ് പതിവ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നെറ്റിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി ധാരാളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഇതുപോലിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെയധികം ശാന്തമായിരിക്കണം വേറെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവരുത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വെഡിങ് ബ്ലൗസ് പ്രത്യേകിച്ചും പഴയതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വെഡിങ് സാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചസ് ഉള്ള സാരികളാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലൗസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് കാരണം അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാൻ ഇത് കല്യാണ സാരിയുടെ ബ്ലൗസാണ് ഇവർക്ക് കൈക്ക് മാത്രം മിറർ വർക്കും ആര്യ വർക്കും കുന്തൻ വർക്കും എല്ലാം കൂടി ചെയ്തേക്കണതാണിത് ഇതും സർദോസി വർക്കും ബീഡ് വർക്കും കൂടിയ വർക്കാണ് സ്ലീവ്സിന് മാത്രം ഇത് ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് അതായത് ഇത് വൺ സൈഡ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വൺ സൈഡിൽ വരുന്ന വർക്കും ഇത് വൺ സൈഡിലെ സ്ലീവിനും ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകളാണ് സ്ലീവ് ഫുള്ളും ഫ്രണ്ടിൽ വൺ സൈഡും ഇത് ഫ്രോക്ക് ഉപ്പടാ സിൽക്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഫ്രോക്കിൻ്റെ വർക്കുകളാണ് സർദോസി വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് വന്നക്കണ പതിനാല് വർഷമായിട്ടും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്
അത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തയ്ച്ചിട്ട് തയ്യൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോകില്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെയും അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും എൻ്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണ് പെരുമാറ്റവും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോകാൻ തോന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വിപുലീകരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻറ്റ് പിന്നെ മകൾ മകൾക്ക് കട്ടപ്പനയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നല്ല രീതിയിൽ അതും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ശേഷം ഇത് നിന്ന് പോകരുതെന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അത് മകളിലൂടെ നിലനിർത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഈ രംഗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികളാരും താല്പര്യം കാണും ഒന്നാമത്തെ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമായത് കൊണ്ടായിരിക്കും പുതിയ കുട്ടികളാരും വരാത്തത് പക്ഷേ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡായിരിക്കും ഇത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്വയമായി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കൊടുത്ത് തയ്പ്പിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് വരും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നിലയിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ കുട്ടികൾ വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ പുതിയ കുട്ടികളൊന്നും വരുന്നില്ല മെലഡിയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും മെലഡിയിലോട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വരണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു